Дорогие коллеги, добрый день. Мы продолжаем серию новостей с профессором Ткачевой, со мной. И я очень рада сегодня, что мы будем обсуждать проблему остеоартрита с Ириной Владиславной Сарвилиной, доктором медицинским, медицинских наук, главным врачом медицинского центра «Новая медицина» в Ростове-на-Дону и традиционно. Добрый день, Ирина Владиславна. Добрый день. Да, мы обсуждаем проблему остеоартрита, и все время, все время появляется что-то новое, что-то интересное. Честно говоря, меня это очень радует. Почему? Потому что проблема остеоартрита – это, конечно, проблема просто колоссальная. Потому что если посмотреть количество людей, которые страдают этим заболеванием, то это 303 миллиона случаев да, вот остеоартрита в мире, и каждый год 15 миллионов новых случаев. То есть это ну, просто огромное количество людей страдает этим заболеванием. И вообще, если честно, мало что мы сегодня имеем реального в руках, чтобы помочь нашим пациентам и не доводить их до оперативного лечения, до инвалидности и так далее. Конечно, это основная причина, по которой снижается качество жизни людей, в том числе пожилых людей. Это одна из основных причин потери работоспособности, это одна из основных причин инвалидности. И, конечно, это огромное экономическое бремя, потому что даже сложно, мне кажется, даже сложно себе представить, вот соединив прямые косвенные затраты, во что это оборачивается системе здравоохранения и экономики в целом, если взять еще и косвенные затраты. И, конечно, когда мы говорим о вмешательствах, которые не являются дорогостоящими, которые позволяют не просто лечить заболевание, а предотвратить, да, предотвратить прогрессирование заболевания, это имеет колоссальное значение. И для качества жизни пациентов, и для экономики системы здравоохранения. И об этом тоже есть довольно много публикаций, которые касаются именно вот, вот этой самой нагрузки, бремени, бремя остеоартрита, который сегодня мы имеем во всех странах мира, абсолютно во всех. И, конечно, нам все время хочется эм, увидеть какой-то новый подход к лечению этого заболевания, который позволит нам действительно предотвратить вот эти последствия, о которых мы сегодня говорим. И для этого мы очень подробно изучаем патогенез остеоартрита, разбираемся в механизмах развития остеоартрита. И вот здесь вот Ирина Владиславна очень глубоко эту тему знает, поэтому сегодня, собственно, мы и будем говорить о вот этих новшествах. Мы, да, действительно, мы понимаем, как функционирует здоровый сустав, мы понимаем, как, какие какие проблемы возникают постепенно при развитии остеоартрита и какое множество патогенетических механизмов участвует в развитии остеоартрита. Это и метаболические какие-то нарушения, иммунные нарушения, здесь имеет значение и генетика. Ну, поэтому я с нетерпением хотела бы сегодня услышать мнение Ирины Владиславны о том, что же, какие же у нас есть перспективы и что же нового появилось. Может быть, появилась какая-то новая такая фишка, за которой мы можем зацепиться, раскрутить ее и решить проблему остеоартрита. Ирина Владиславна, я передаю вам слово. Еще раз спасибо, Ольга Николаевна, за приглашение в очень интересный медицинский формат, который стал у нас уже традиционным, новости медицины. И я с вами абсолютно согласна и согласна с тем фактом, что мы поднимаемся на новую ступень, новую ступень понимания механизма развития остеоартрита и механизма действия как существующих лекарственных средств, как мы их называем, с контрпротективной активностью, так и новых 
фармаконутрицептических композиций, да, которые нам предстоит, с которыми нам предстоит познакомиться, осуществить, безусловно, и клинические, и абстракционные исследования, оценивая эффективность и безопасность этих композиций. Мы сегодня говорим о болезни уже модифицирующей терапии, то есть даже не о хондропротективной терапии или даже не о симптом модифицирующей терапии. И это связано с новым пониманием механизма развития остеоартрита. Вот на самом деле, с одной стороны, довольно-таки сложный рисунок, с другой стороны, мы можем прикоснуться к такому направлению медицины, биологии, как иммунология. И на сегодняшний день в фокусе у нас иммуноопосредованный патобиохимический путь развития остеоартрита. Вот есть механический патобиохимический путь, которым нам очень хорошо известно, который возникает либо в силу посттравматической ситуации в суставе, либо это дегенеративные изменения, которые связаны с старением. И в этом случае, конечно же, у нас происходит либо прямая активация при воздействии механического стресса, разрушения суставного хряща с образованием антигенов, а также при участии воздействия механического стресса на синовиальную оболочку клетки, которые там присутствуют. Но там же находятся не только синовиоциты, синовиобласты, там находятся фибробласты, а также клетки иммунной системы. И вот клетки иммунной системы начинают активно вырабатывать провоспалительные цитокины, интерлейкин-1, бета, фактор некроза опухоли альфа. И хотелось бы обратить внимание на интерлейкин-6 и 8, которые действуют в свою очередь на хондроциты. Хондроциты высвобождают матриксные металлопротеиназы, первую, третью, тринадцатую, окситозота, простагландины и так далее, которые вносят свою лепту в разрушение суставного хряща. Итогом является образование антигенов. Но если антиген образуется в нашем собственном органе, значит мы говорим о том, что да, в ткани, что это аутоантиген. И, конечно, фокус у нас сегодня, безусловно, на коллагене второго типа с его иммунодоминантными эпитопами. Это вот такие биохимические последовательности в структуре коллагена. И очень важно, что именно три последовательности C1, У1, D1, они здесь вот обозначены, они именно, они ответственны за формирование антител против этого антигена. С формированием комплекса антигена антител тела и далее запуском иммунной реакции через антиген, представляющие клетки, через синтез со стороны болифоцитов усиленного количества антител. Но хотелось бы обратить внимание еще на следующее, что не только коллаген второго типа, но вот давайте посмотрим. И агрикан, который содержит хондроитинсерную кислоту, и мы говорим о хондроитинсульфате, его широком использовании в клинической практике, и протогликан, и фибронектин, и олигомерный белок матрикса хряща, и остеокальцин, и остеопантин, и остеопантин, протогерин и гиалуроновая кислота и даже матриксные металлопротеиназы могут становиться в этой ситуации аутоантиген отсюда становится ну для нас это действительно новость как мы будем двигаться в плане значит фармакотерапии и лекарственной профилактики этого состояния очень часто со стороны врачей задается вопрос а как же вот все-таки да формируется в суставе этот механизм я уже частично его озвучила и вот здесь вот как раз таки очень хорошо показаны три доминантных эпитопа, которые взаимодействуют с Б-лимфоцитами, плюс все это происходит под контролем Т-лимфоцитов, и Б-лимфоциты, соответственно, начинают активно высвобождать при их активации интерлекин 1 бета фактор некроза опухоли альфа, далее путь описан интерлекин 6-8, хондроцит, матриксный металл, протеиназ. А вот второй путь, мы знаем, что Б-лимфоциты под влиянием антигенов, аутоантигенов, при непосредственном участии Т-лимфоцитов, а вот здесь очень хорошо обозначены кровеносные русло, именно оттуда поступают Т-лимфоциты, допустим, в синвиальную оболочку, который кровоснабжается в хрящ, не кровоснабжаемая ткань, то э, синвиальная оболочка, субхондральная кость, очень даже кровоснабжаемые ткани. И получается, что Т-лимфоциты, ну, мы их знаем, кластеры дифференцировки четвертые, восьмые, их соотношения хелпера супрессора влияют на активность Т-лимфоцитов. Начинается, э, начинается выработка антител против вот этих трех эпитопов э, на поверхности нашего коллагена, да, собственного коллагена. Э, ну и, соответственно, э, возникает 
возник такой вопрос, и, собственно говоря, этот вопрос изначально был решен в фундаментальном плане. Мы всегда запускаем медицинский обзор, научный обзор, да, как этапность научного исследования. Мы провели анализ и обсуждение возможности применения вот новой фармаконутрицептической композиции, которую мы все очень ждем к внедрению, которая называется контрагар трио, и она состоит из как раз таки хондроитин сульфата, глюкозамин сульфата по 1200-1500 мг и, я обращаю внимание, неденатурированного коллагена второго типа. Здесь происходит, вот иногда у врачей такая путаница, они возник, вызывают, задают вопрос, вот у нас коллаген там разрушается в суставном хряще, а что же это за неденатурированный коллаген, который нужно вести перорально, и каким же образом вместе с хондроитином и глюкозамином он может остановить, процессы аутоиммунитета и аутовоспаления у нас в суставе. Ну, во-первых, базовые вещи. Безусловно, мы здесь будем возвращаться к определениям, классификациям, дефинициям, развивать это направление. Но что известно на сегодняшний день? Нативная форма коллагена – это всегда тройная спираль. Гидролизованный коллаген – это всегда денатурированная форма. То есть это малые пептиды. У них совершенно по-разному выглядит фармакокинетика. То есть всасывание не происходит нативного коллагена, он работает на уровне 12-перстной кишки галт-системы. Гидролизованный коллаген, всасывание есть, но вопрос очень большой, потому что пептиды очень сложно, мы знаем, фармакологи вообще обеспечить такую лекарственную форму, которая бы доставили эти пептиды к точке приложения воздействия. Механизм действия совершенно различный. Если нативный коллаген – это иммуноопосредованный механизм, то гидролизованный коллаген – это анаболический механизм. Ну и фармакологический эффект здесь нативный коллаген это уменьшение деструкции коллагена, а в случае гидролизованного коллагена это увеличение синтеза коллагена, в случае это анаболический эффект. Совершенно разные суточные дозы. 40 мг нативного коллагена второго типа и 10 грамм гидролизованного коллагена. Я здесь попыталась представить, вот это все очень сложно выглядит, но тем не менее, механизм действия нативного коллагена это механизм индукции оральной или, как говорят, кишечной толерантности. С этим механизмом мы рождаемся, мы живем всю жизнь. Это этот механизм нас защищает от сверхвыраженной иммунной реакции и вообще на антигены, которые присутствуют, ну, например, в пище. Мы же не реагируем, соответственно, сверхвыраженной иммунной реакцией на любой антиген в каком-либо пищевом продукте. И вот именно механизм оральной толерантности помогает нам опосредованно с помощью неденатурированного нативного коллагена обеспечить остановку аутоиммунной реакции, аутоспаления в суставе. Давайте здесь немножечко очень быстро пройдемся по этапам. Здесь интересно то, что механизм реализуется на уровне 12-перстной кишки. Вот здесь показан локус. Значит, эпители 12-перстной кишки, он имеет еще такие интересные клеточки, которые называются М-клетки. Да? Это своеобразные М-складчатые клетки. Вот именно они, вот здесь очень хорошо показано, переносят да, при пероральном приеме неденатурированного нативного коллагена. Вот этот антиген они переносят в лимфоидные скопления, которые здесь называются галл-системы или первые бляшки. Эта лимфоидная система, она очень широко представлена прежде всего в тонкой кишке, то есть 12-перстная тощая подвздошная кишка. Содержит огромное количество иммунных клеток. Ну вот, а как дальше происходит процесс? Всех это интересует. Вот коллаген был захвачен дендритом макрофага. Дальше макрофаг с помощью белка коннексина 43 передал коллаген, собственно говоря, следующей клеточке, которая называется толерогенная дендритная клетка. Следующий второй этап. Толерогенная дендритная клетка двигается в сторону мезонтриального лимфатического узла, здесь еще в кишечнике. И с участием Обратите внимание, витамина А, это тоже будет, наверное, очень интересно, с участием химокина 7, действующего на свой рецептор, да, передает эту информацию Т-регуляторному лимфоциту. Здесь также принимает участие, вот здесь вот выделен этот фрагмент, трансформирующий фактор роста бета и ретиноевая кислота. При этом Т-регуляторный лимфоцит, они еще, когда мы иммунограмму читаем, они читаются как кластеры дифференцировки 25 
присоединяют белок, который называется FOXP3+, и дальше уже с помощью интегринов, или они еще называются самонаводящиеся рецепторы, вот такое красивое название, это интегрин бета-7, и один из химокинов, девятый химокин, движутся Т-регуляторные лимфоциты назад к лям ляминопроплию, помним мы гистологию, собственно говоря, собственная пластинка значит, слизистой кишечника. И здесь опять-таки встречают те самые макрофаги, которые снова помогают Т-регуляторным лимфоцитам, и это уже мы видим следующий этап, пятый этап с высвобождением интерлекина 10 эти макрофаги уже прекрасно знают, соответственно, этот антиген. Интерлекин 10 является противовоспалительным цитокином, Т-регуляторные лимфоциты поступают у нас в систему кровоснабжения, ну, сначала они здесь индуцируют оральную толерантность, а затем через ну, лимфатический проток, системный кровоток, и доносятся до различных органов и системы, в том числе мы видим да, системный, не только муказальный, но и системный эффект коллагена второго типа, когда ты регуляторные лимфоциты, и вот здесь мы возвращаемся к схеме, которую я показывала, когда, собственно говоря, вот формируется с помощью аутоантигенов остеоартрит, здесь ты регуляторные лимфоциты, поступая из кровотока в синовиальную оболочку, встречают б лимфоциты передают противовоспалительную информацию, передают информацию об оральной толерантности, Б-лимфоциты прекращают синтезировать антитела, аутогенная реакция резко снижается в своей эффективности. Вот если я передала основные механизмы оральной толерантности очень просто для врачей, может быть, всех специальностей, я, конечно, буду очень довольна этой новостью. Немножечко по фармакологической части. Нативный коллаген второго типа, он получается из крича груди на цыплят. Он считается наилучшим источником на сегодняшний день. Так и в зарубежном секторе медицинской науки информации, там, собственно говоря, используется аналогичный коллаген патентованный продукт. В чем его секрет? То есть, в отличие от денатурированного коллагена, он не подвержен воздействию соляной кислоты и ферментов пищеварения в желудке. На это есть особое исследование. Результат. Сохраняется трехмерная структура. А если сохраняется трехмерная структура, значит, сохраняются те самые эпитопы, которые должны быть представлены иммунной системе. Значит, они позволяют возможность связываться с первыми бляшками. Ну и трехмерная структура защищает эти эпитопы, индуцирующие оральную толерантность. Итак, суточная доза 40 мг, индукция оральной толерантности, данные до клинических клинических исследований. Немного, буквально несколько слов об исследованиях. Значит, есть исследования эффективности неденатурированного коллагена даже у здоровых добровольцев, у которых нет патологии суставов артралгии, но это люди, которые значит, имеют физическую нагрузку, испытывают жалобы на дискомфорт в коленных суставах. И вот в сравнении с плацебо было показано, что применение неденатурированного коллагена второго типа – это вот направление профилактики как раз-таки. Улучшается функция колена по как раз-таки данным гониометрии, был разгибания по сравнению с плацебо и с исходным значением на себя. 7, 30, 60, 90, 120 день. Интересные есть результаты сравнительного клинического исследования. С комбинацией здесь я обращаю внимание, глюкозамин гидрохлорид плюс хондроитин использовался в качестве сравнения и неденатурированный коллаген второго типа плацебо. Мы видим, что клиническая выраженность по уменьшению боли по визуальной аналоговой шкале, общего балла по шкале ВОМОК, общего балла по индексу ликена, безусловно, происходило раньше при использовании неденатурированного коллагена. Вот мы видим на 90 120 150 день, соответственно, по сравнению со 180 днем, когда использовалась комбинация или же плацебо. Ну вот как раз-таки здесь и возникла идея об объединении трех активных компонентов. В нашем случае, конечно, это глюкозаминосульфат, не гидрохлорид, совершенно по соображению механизма действия. Это же исследование показало, что через два месяца статистически значимо уменьшилась боль, улучшилась физическая функция в сустава по сравнению с плацебо. Через 6 месяцев физическая функция сустава улучшилась на 38,6% и выраженность боли скованной в суставе на 41%. То есть в сравнении с комбинацией глюкозамин хондроитин у нас выражено уменьшение показателей боли на 8% и скованности на 7%. И еще одно очень интересное исследование, которое детализировало возможности применения ну, тут 10 мг неденатурированного коллагена вместе с 
парацетамолом. Интересно, что через три месяца лечения значительное улучшение произошло по сравнению с исходным уровнем боли в суставах, функции в суставах и качество жизни МОССФ-36. Здесь использовался опросник в группе парацетамол плюс коллаген. А вот парацетамол здесь улучшение только по некоторым субшкалам МОССФ-36 и визуальной аналоговой шкале. И детализация. Именно комбинация парацетамола и нединатурированного коллагена второго типа сыграл очень большую роль в уменьшении ночной боли, в увеличении возможностей подъема по лестнице этих пациентов через 60 и 180 дней при ходьбе по ровной поверхности. То есть есть детализация как раз-таки по субхалам значит, индекса ликена. Ну и огромное исследование, оно ценно для нас не только по эффективности, но еще по результатам безопасности этой активной субстанции. Здесь также был показан, это не интернационная перспективные многоцентровые исследования применения нединатурированного коллагена в лечении остеоартрита в реальной клинической практике. И здесь мы видим, конечно же, значимое снижение в оценках по субшкалам в омак боль, тугоподвижность, физическая функция и улучшение, уменьшение выраженности боли по визуально аналоговой шкале к 90 дню. Что для меня ценно вот в этом исследовании, вот в этой информации, это безопасность. То есть мы всегда да, должны быть настороженны, да, когда появляются новые активные субстанции или комбинации, какой же будет уровень безопасности. И что было очень приятно, что нежелательные явления было очень мало, всего лишь там 4,47%. В основном они были со стороны желудочно-кишечного тракта, тошнота, разжижение стула, диарея, еще инжение, эпигастрит, гастрит. И что было очень замечательно, у меня был постоянно этот вопрос, когда создавалась фармакомтрицептическая композиция, что будет с иммунной системы. Вот обратите внимание, что ноль результатов по стороне аллергологии и иммунологии в разделе инфекции, лимфатическая система, также кровь, костный мозг, а также со стороны органов слуха, зрения и так далее. То есть довольно высокий уровень безопасности. Итак, Идеология создания новой фармаконтрицептической композиции, которая содержит три активные субстанции хондроитина сульфат 1200 мг, глюкозамина сульфат 1500 мг, нединатурированного коллагена второго типа, учитывает новые результаты в исследовании механизма действия остеоартрита, учитывает суточные эффективные безопасные дозы и, конечно же, учитывает потенциирующий фармакологический эффект трех активных компонентов. Ольга Николаевна, как лидеру а, научного мнения в России, я передаю вам слово, где же мы можем перспективно а, применить новую фармаконутрицептическую композицию, а, каким специалистам, врачам-специалистам может быть а, интересен этот новый продукт. Ирина Владиславовна, огромное спасибо вам за такую детальную информацию, детальное объяснение механизма действия нового препарата. И самое вот важное понять, что этот коллаген, который используется, это не, это не какой то коллаген, который потом придет вот в сустав и там чего-то будет строить. Да? Да, да, это, вот, вот это понимание, которое есть в головах вот у многих докторов, это неправильное понимание. И э, действительно, это совершенно другой, другая философия да, использования э, э, вот этого компонента хондрогарда трио, который опосредованно за счет иммунных механизмов останавливает вот этот вот иммуновоспалительный ответ в суставе. Правильно? Да, вот да, это вот надо верно. понять прежде всего, да. что это именно системная. Да. иммунное фактически действие. А вообще это не то, что мы туда там ввели как-то через, значит, проглотив таблетку, туда поступил в сустав да. коллаген и там чего-то он строится. построил. Вот это да. вот четко... Да, мы вот должны заблокировать аутоантигены, да, мы должны заблокировать аутоиммунную реакцию в суставе. В общем-то, нединатурированный коллаген второго типа – это иммуномодулятор. За рубежом их очень грамотно называют модификаторы биологии логического ответа. Вот, я да. думаю, вот это, это очень важно. важно. Нединатурированный Интересно. коллаген второго Интересно. типа – это не замещающая никакая не терапия, замещающая, да? а это иммуномодулирующая терапия, и это принципиально важное понимание, которое 
позволяет понять, почему же такие эффекты получились в клинических исследованиях. Да? Да, абсолютно точно. А, да. И поэтому, конечно, кому рекомендовать вот такие комбинации, уже такие инновационные комбинации, которые даже мы называем золотыми формулами контрапротекции. Это, конечно, пациентам пожилого возраста в том числе, да, пациентов с болями в суставах, в спине, пациентов с э, наличием сопутствующих заболеваний, которых много. И вот эта безопасность, это очень важно, да, то, что вы, Ирина Владиславовна, показали отсутствие побочных эффектов, такую вот очень хорошую переносимость при длительном применении. Ну и надо сказать, что это не инъекционный же препарат, да, это все-таки э, э, приверженность к такой терапии тоже достаточно высокая. Но при этом мы можем использовать в различных схемах эти препараты не только как самостоятельные средства, но и как последовательное применение после инъекционных, например, хондропротектора. В зависимости от того, на какой стадии заболевания, какова тяжесть заболевания, да, если это тяжелая уже ситуация э, и требуется сначала инъекционный препарат, ну, начнем с инъекционного и перейдем к пероральному. Но, по крайней мере, коллеги, у нас появляется возможность э, с оптимизмом смотреть в будущее у пациентов с остеоартритом, в том числе у пациентов пожилого возраста. И... Э, Давайте попробуем на практике, как это работает. Мы уже используем эти методы лечения, используем достаточно давно. Но вот еще добавка вот этого коллагена, о котором мы сегодня говорили, оно, это, конечно, новый шаг в хондропротекции, безусловно, безусловно. Ирина Владиславовна, огромное вам спасибо за вот это подробное и очень э, такое глубокое, описание действия вот этого нового компонента лечения остеоартрита. Я думаю, что мы продолжим обсуждение проблем лечения остеоартрита в наших новостях. Огромное вам спасибо, Ирина Владиславовна. Спасибо, И спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Спасибо.